Hello everyone once again welcome back to my youtube channel English Spices nowadays where you are learning the conjunction series in today's third part of conjunction series we are going to finish the third and last kind of conjunctions aaj ke part third video mein hum jo conjunction ka last uh, kind bacha hua hai usko aaj hum cover karenge pichle do video mein hum logon ne conjunction ke do kind already cover kar chuke hain jisme se pehla hamara part first gaya tha coordinating conjunctions ko leke with full examples hum logon ne detail mein coordinating conjunctions ko padhe the aur second hamara jo part tha wo tha hamara correlative conjunction jo hamara second part video tha wo correlative conjunctions ke upar tha so and now it's time to finish the last kind of conjunctions so i think we should not waste our time let's get started The third kind of conjunction is subordinating conjunctions, or they are also called subordinators. Subordinating conjunctions होते क्या हैं? Subordinating conjunctions are those conjunctions which shows a relationship between two clauses involving a transition of time or place. Subordinating conjunctions वे होते हैं जो एक independent clause को एक dependent clause से जोड़ते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वे कंजक्शंस होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास के बीच का रिलेशन बताते हैं वो रिलेशन आपका टाइम हो सकता है प्लेस हो सकता है कंडीशन हो सकता है और भी कंपैरिजन भी हो सकता है वो डिपेंड होता है सिचुएशन पे अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे कैसे कैटेगराइज किया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को सो so, तो हो गया हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस का डेफिनेशन उसको क्लियरली हम लोग समझ गया कि लाइक सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं लाइक सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कैसे डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है वेल सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस कंपेरिजन रीजन एंड कंडीशन इनको इन इन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और मतलब एक एक देखते हैं कि कौन कौन सा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन किस कैटेगरी में है और विथ एग्जाम्पल्स फुल डिटेल में आइए देखते हैं जिसमें से हमारा पहला है टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम कैटेगराइज किया गया है इसको सबॉन्टिक कंजक्शंस को तो टाइम में आपका आता है बिफोर आफ्टर टिल अनटिल एज सुन एज ये सारे के सारे हैं आपके सबॉन्टिक कंजक्शंस जहाँ पे टाइम की बात होती है जैसे बिफोर का मीनिंग होता है पहले आफ्टर की मीनिंग होता है बाद में टिल अनटिंग का मीनिंग होता है जब तक एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही तो जिसमें से हम पहला चलिए देखते हैं सबॉन्टिक कंजक्शन बिफोर बिफोर की मीनिंग होती है पहले लेट्स कम टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ हाउ शुड वी यूज इट इन विथ इन सेंटेंसेज वेल वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस लाइक गो फ्रॉम हियर बिफोर आई स्लैप यू यहाँ से चले जाओ मेरे मारने से पहले मेरे मारे आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे मारने से पहले यहाँ से आप चले जाओ एंड द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी लाइक लिली हैज़ टू प्रिपेयर फूड बिफोर गेस्ट अराइव मेहमान पहुँचने से पहले लिली को क्या करना है खाना बनाना है तो ये जो बिफोर है वो क्या शो कर रहा है टाइम बता रहा है पहले की बाद में कब की ठीक है तो लिली हैज़ टू प्रिपेयर फूड बिफोर गेस्ट अराइव मतलब गेस्ट लोग के पहुँचने से पहले लिली को क्या करना है खाना बनाना है द सेकेंड वन वी हैव टाइम में ही हमारा आता है आफ्टर आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद अभी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था बिफोर वाले में कि लिली हैज़ टू प्रिपेयर फूड बिफोर गेस्ट अराइव मतलब गेस्ट को पहुँचने से पहले लिली को खाना बनाना है अब अब वहीं सेम हम क्या करेंगे आफ्टर जोड़ देंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल लिली हैज़ टू प्रिपेयर फूड आफ्टर गेस्ट अराइव मतलब मेहमान के पहुँचने के बाद लिली को क्या करना है खाना बनाना है तो यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है पहले बाद में पहले बाद में जो भी ये टाइम की बात हो रही है उसमें बिफोर था यहाँ पे आप आफ्टर लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो गया लाइक लिली हैज़ टू प्रिपेयर फूड आफ्टर गेस्ट अराइव मेहमान पहुँचने के बाद लिली को खाना बनाना है एंड द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी लाइक शी हैड कॉल्ड मी आफ्टर सी रीज एट होम उसने मुझे कॉल किया uh, वो मुझे कॉल की थी घर पहुँचने के बाद यहाँ पर भी वो बता रहा है टाइम कब कॉल की थी घर पहुँचने के बाद उसने मुझे कॉल की थी लाइक शी हैड कॉल्ड मी आफ्टर सी रीज एट होम एंड द थर्ड वन वी हैव लाइक टिल और अनटिल इनका मीनिंग होता है जब तक चलिए ये भी टाइम में भी आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट हियर टिल आई कम बैक आप यहाँ इंतजार करो जब तक कि मैं वापिस ना आ जाऊँ वेट हियर टिल आई कम बैक एंड द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी क्लासेज विल नॉट स्टार्ट अनटिल आई कम क्लासेज नहीं स्टार्ट किया जाएगा जब तक कि मैं आना जाऊँ जब तक कि मैं आना जाऊँ टिल अनटिल का डिफरेंस के साथ एक दूसरा वीडियो आप लोग को बना के दिया जाएगा उसमें कुछ डिफरेंसेस बताया जाएगा लाइक टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है इसके और भी ढेर सारे एग्जांपल और यूजेस के साथ अपकमिंग वीडियोस में हम आगे देखेंगे फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं हम लोग लाइक सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव ऑल्सो डन एंड द नेक्स्ट वन वी हैव लाइक एज सुन एज ये हमारा सबॉन्डिंग कंजक्शन एक और है एज सुन एज टाइम में ही इसका मीनिंग होता है जैसे ही फॉर एग्जाम्पल As soon as he arrived, everyone got smacked. As soon as he arrived, everyone got smacked. जैसे ही वह पहुँचा 
सब के सब आश्चर्यचकित हो गए गॉपस्मैक्ट इज अ वर्ड विच मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना अचंभित हो जाना या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं गॉप्स मैक्ट एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन यू वी कैन यूज एज सुन एज दैट इज आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव जैसे ही मैं पहुँचता हूँ आपको मैं कॉल करूँगा ओके मूविंग हेड वी हैव लाइक प्लेस अब अकॉर्डिंग टू प्लेस हम देखते हैं इसमें क्या क्या सबॉर्डिनेटिंग कंजेक्शन आते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारे पास जो सबॉर्डिनेटिंग कंजेक्शन हैं वो है वेयर एंड वेयर एवर वेयर का मीनिंग दो होता है एक कहाँ और एक जहाँ एंड वेयर एवर का मीनिंग होता है जहाँ कहीं भी लेट्स कम टू यूज इट इन एग्जाम्पल्स लेट सी द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव यू कैन सीट वेयर एवर यू वॉन्ट आप बैठ सकते हो जहाँ कहीं भी आप चाहो एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी आई टेक माई कैमरा वेयर एवर आई गो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ साथ में कैमरा लेके जाता हूँ एंड द थर्ड एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी सी फॉलोज मी वेयर एवर आई गो सी फॉलोज मी वेयर एवर आई गो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वो मुझे फॉलो करती है थर्ड कैटेगरी ऑफ सबॉन्टिंग कंजक्शन इज कंपेरिजन आइए देखते हैं कंपेरिजन में वो कौन से सबॉन्टिंग कंजक्शन हैं विथ एग्जाम्पल्स इनको डिटेल में देखते हैं जिसमें से हमारा है कंपेरिजन में रैदर दैन रैदर दैन एक हमारा सबॉन्टिंग कंजक्शन है जिसका मीनिंग होता है के बजाय लेट्स कम टू अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी रैदर दैन ईटिंग पनीर मैं पनीर खाने के बजाय बिरयानी खाना चाहूँगा दैट्स क्राइट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे रैदर दैन के बाद जो हमारा वर्ब रहता है उसमें आई फॉर्म में रहेगा ओके इट्स नोट टाइप करके लिख लेना आप अगर इफ यू वॉन्ट सो सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी यू शुड राइड ए बाइसकिल रैदर दैन राइडिंग ए बाइक आपको बाइक चलाने के बजाय आपको साइकिल चलाना चाहिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सजेशन दे रहे हो कंपेरिजन कर रहे हो बाइक और बाइसकिल के बीच का सजेशन देते हुए आप ये बता रहे हो कि आपको बाइक चलाने के बजाय बाइसकिल चलाना चाहिए यू शुड राइड अ बाइसकिल rather than riding a bike uh, moving ahead to the fourth category of subordinating conjunctions is uh, reason reason yeah reason mein kya kya subordinating conjunctions hote hain jisme se hamara hai because because ka meaning hota hai kyunki let's come to understand with examples pehla example he did not complete his work because he is lazy yahan pe kya de raha reason de raha hai jaise he did not complete his work because he is lazy wo apna work pura nahi kiya kyunki वह लेजी है लेजी को आप यहाँ पे काउच पोटैटो भी बोल सकते हो ओके सेकंड एग्जांपल, लाइक आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज एन एप्पल पॉलिसर मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वह एक चापलूस है वह एक चापलूस है एप्पल पॉलिसर इट्स अ वर्ड विच मीन्स लाइक चापलूसी करना जो uh, चमचागिरी करते हैं उनको हम बोलते हैं नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कवर द फिफ्थ एंड लास्ट कैटगरी ऑफ सबॉन्टिंग कंजक्शन एज कंडीशन कंडीशन में देखते हैं जहाँ कंडीशन की बात होती है तो वहाँ पे हमें इंग्लिश सेंटेंसेस में कौन सा सबॉन्टिंग कंजक्शन का हेल्प लेना चाहिए जिसमें से दो वर्ड है हमारे पास एक है इफ और दूसरा है अनलेस इफ का मतलब होता है यदि या फिर अगर देखो जब भी कंडीशन की बात होगी वहाँ इफ का यूज करते हैं लेट्स कम टू सी विथ एग्जाम्पल्स इफ यू शी हिम गिव हिम दिस नोट यदि आप उसे देखते हो तो आप उसको नोट दे देना अगर आप उसे देखते हो या आ, आप उसको नोट दे देना यदि और अगर इसका दोनों मीनिंग होता है नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन ऑल्सो सी इफ एनी वन कॉल्स टेल देम आई एम नॉट एट होम यहाँ पे भी देखो कंडीशन की बात होती है यदि आप यदि कोई कॉल करता है इफ एनी वन कॉल्स यदि कोई कॉल करता है टेल देम आई एम नॉट एट होम उन्हें बता देना कि मैं घर पे नहीं हूँ दूसरा वी हैव सबॉन्टिंग कंजक्शन इज अनलेस अनलेस का मीनिंग होता है जब तक कि नहीं फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी लाइक जॉन विल नॉट स्टडी अनलेस यू लेट हिम प्ले जॉन तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उसे खेलने नहीं दोगे एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक बाई यूजिंग द सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन अनलेस एज यू कॉन्ट गो यूनिवर्सिटी अनलेस यू फिनिश हाई स्कूल आप तब तक यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हो जब तक कि आप अपना हाई स्कूल फिनिश ना खत्म कर लो एंड द लास्ट एग्जाम्पल वी कैन सी यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ अनलेस यू डू हार्ड वर्क इसका मीनिंग आप लोग बताओगे कॉमेंट बॉक्स में थैंक uh, यू now it's time to complete the task so please you all are requested to complete the task that now i'm just going to give you uh just share me your answers in a comment box and you will be notified that your answers are correct or wrong bye bye take care